上一期我们聊到，一九九四年的时候，当时的诺基亚 CEO 奥利拉说服了董事，出售了全部的传统业务，将诺基亚专注于通信行业。这颇有壮士断腕的勇气，因为在此之前，诺基亚已经过了一百二十九个年头啊。而这一百多年的时间里，传统业务都还是诺基亚的保命之本。但市场最终证明了奥利拉的眼光。相比一九九三年，诺基亚在一九九四年的销售额增长了百分之三十八，手机部门以及通信电缆部门的销售额占。到了集团净利润的百分之六十四，而一九九三年则为百分之五十二。一九九四年，诺基亚仿佛重获新生，帝国马上崛起。Hello， 大家好，我是王炯，欢迎收看小白测评手机简史系列《诺基亚帝国的陨落》。记得三连本视频，点赞、收藏、投影。一九九四年发布的诺基亚 R110 最终创下了两千万部的年销量。同年，诺基亚还在纽约证券交易所上市。同样是这一年，诺基亚向北京电信提供了 GSM 系统网络和手机。在北京举行的中国国际通信设备技术展览会上，当时的中国邮电部长用诺基亚 R110 拨通了中国的第一通 GSM 电话，宣告了中国正式进入数字移动通信时代。随后的一九九五年，诺基亚还深入参与了中国移动通信网络的建设。这一年，诺基亚在在中国建立了首个 GSM 幺八零零基站，并在中国市场推出了诺基亚 R 幺零，这也是中国市场上第一款 GSM 的手机。这个时候的诺基亚距离超越摩托罗拉只剩不到三年。一九九六年，诺基亚推出了专门为中国定制的八幺幺零，它是第一款同时支持简体和繁体中文短信的手机，也是全球第一款下拉滑盖式手机。下拉滑盖时，机身形成了宛如香蕉的一个弧度，所以八幺幺零外号香蕉机，而八幺幺零还有另外一个。外号就是 The Matrix Phone， 在一九九九年的第一部《黑客帝国》里，主角基努·里维斯收到的快递就是一台八五幺零。同年发布的还有经典的诺基亚九千，虽然正面看起来就是普通的直板手机，但是侧翻盖下隐藏着四点五英寸的单色大屏和经典的五排式键盘。这台手机还是诺基亚第一款支持邮件、传真、收发等功能的智能 PDA 手机。最终，这两款产品让诺基亚彻底打开了国际市场，不仅在中国、瑞典、英。国建立了生产基地，还让诺基亚成为了仅次于摩托罗拉的全球第二大手机制造商。同步一下时间线，在这一年，摩托罗拉的第一颗一星成功上天。但是全球第二并没有让诺基亚这个经历百年风霜的企业满足，诺基亚决定要从制造者成为创造者，自己制定和引领行业规则。还是1996年，诺基亚在德国法兰克福机场附近的一家酒店举办了第一届诺基亚无线数据大会，它是诺基亚世界大会的前身。为了提升大会的档次和规格，诺基亚斥巨资邀请了全球250位业内顶尖人士参与。而三年前，三星的李建熙就是在这里喊出了那句“除了老婆还”。孩子，一切都要改变的口号。大会上，诺基亚高调地公布了一套行业标准，窄带套接字标准 NBS。这个标准可以让手机通过网络接收邮件和日程等数据，还可以让程序员更简单地为移动设备开发无线通信应用。这标志着诺基亚迈出了引领行业的第一步。这里诺基亚走出困境不过三年的时间。一九九七年，诺基亚交付中国第一个 GSM 幺八零零网络，并建设了当时容量最大的诺基亚移动交换中心，可容纳十五万名用户。一九九七。今年却是不平安的一年啊！七月二日，东南亚金融危机来临，最终演变成了亚洲金融危机。这对于当时的摩托罗拉、三星以及爱立信造成了沉重的打击，却让诺基亚实现了弯道超车。一九九七年整年，诺基亚实现近三百亿美元的收入，还在年底发布了经典的六幺幺零，那台带来了贪吃蛇的诺基亚手机。这一年，北京诺基亚移动通信有限公司还被中国外商投资企业协会评为当年全国外商投资十大先进企业。此时。距离诺基亚坐上全球第一的交椅不到一年，也是时候改变一下了。一九九八年，诺基亚与摩托罗拉、爱立信和普信公司联合成立了塞班公司，目的就是开发面向手机的智能操作系统。这其实也表示了大家都明白，智能化才是未来。但这个时候，只有诺基亚走向了光明的未来。这一年，诺基亚生产出了它的第一一台手机，成功夺下原本属于摩托罗拉的世界第一。而摩托罗拉还沉浸在一星计划的喜悦之中，为了庆祝。拿下全球第一的成绩，诺基亚决定将诺基亚二幺幺零开始沿用至今的经典铃声，改名为《诺基亚之歌》。这段音乐截取自音乐家弗朗西斯科·塔雷加的吉他作品《华尔兹舞曲》，它最终成为了几代人共同的记忆。随后的几年时间，诺基亚在欧洲、美国、芬兰等国家注册了音乐商标。而在二零一四年中国支持声音商标注册的时候，诺基亚也第一时间注册了这个音乐商标。啊、呃，美国一项关于声音商标的调查表明 ，Nokia 在最著名的
的音乐商标调查中排名第三，仅次于英特尔的“噔噔噔噔噔”和哈雷摩托的引擎声。不过在中国，诺基亚铃声会才是第一吧。最终，在一九九八年，诺基亚卖出了三千八百六十万台手机，占比全球百分之二十二点五的市场份额，远超摩托罗拉和爱立信。一九九九年，诺基亚决定进军另一个分支 CDMA。这个时候，高通已经在美国、韩国等国家部署了 CDMA 网络。同年，第二届诺基亚无线数据大会在美国旧金山召开，诺基亚与多家公司宣布联合开发基于 WAP 标准的产品和解决方案，迈出了移动网络的第一步。随后，诺基亚发布了世界上第一款 WAP 手机诺基亚七幺幺零，它的出现标志着手机上网时代的开始。不过，这一年发布的三二幺零才是诺基亚最畅销的手机之一，在那个年代累计销售了一点六亿部。啊，这一年的八月十三日，一星公司正式向纽约联邦法院提出了破产保护，摩托罗拉的猪楼开始走向倒塌，而诺基亚手机销量达到了七千。六百三十万部是一九九八年的一倍。两千年千禧年啊，这应该是诺基亚最为辉煌的一年，市值近两千五百亿美元，仅次于麦当劳和可口可乐，成为了全欧洲市值最高的公司。这一年，诺基亚还发布了一代神机三三幺零，销量达到了一点二六亿部。不过，它并没有超越它的前辈三二幺零。时至今日，它依然出现在各种虐机测试之中。芬兰国家外交部制作的《这就是芬兰》的网站中，在首次推出芬兰系列表情的时候，也将这款手机以坚不可。崔的名称纳入其中，它成为了芬兰国家表情的一种。同年发布的还有诺基亚九二幺零，这是一台搭载了塞班操作系统的智能手机，也是诺基亚九千的后继者。或许是天助诺基亚啊！两千年的时候，飞利浦工厂的一起火灾打垮了爱立信。看过 HTC 和索尼，我们那期手机简史的小伙伴应该知道，这场火灾导致工厂停工了数周，而这个工厂是爱立信 RFC 芯片的唯一来源。而诺基亚在当时引入了多供应商策略，仅一周就恢复了。生产，历史血的教训告诉你啊，多供应商策略是多么多么多么的重要。最终，爱立信手机的市场份额从百分之十二跌落至百分之九，而诺基亚从百分之二七上升至百分之三十。随后，爱立信牵起了索尼的手，而这一年呢，也是互联网泡沫破灭的一年，这重创了当时的摩托罗拉。摩托罗拉股价下跌近百分之四十，裁员三分之一。还是这一年，国际电信联盟正式把 WCDMA、CDMA 两千、TDCDMA 确定为三大主流无线。接口标准，这标志着三 G 时代来临了。十二月十一日，中国正式加入 WTO 世界贸易组织，成为了第一百四十三位成员。两千零一年，诺基亚决定开启多元化的道路，而一款型号为 M 五幺零的诺基亚平板电脑被研发成功，在当时就拥有 WiFi 和 USB 接口，续航四个小时，极其的先进。这个时候，距离苹果发布 iPad 还有九年时间，但是诺基亚市场调研中的反响却是 M 五幺零没有市场，最终这款产品没能上市。来得早不如来得巧啊！另一起遗憾的雪藏事件发生在前一年，当时诺基亚的首席设计师弗兰克·诺沃就用幻灯片展示了一台只有一个按键的彩屏触控手机设计方案。听着是不是非常熟悉？但当时雪藏的原因和 M 五幺零如出一辙啊，那个不会有人买的，这个是市场调研的结果。而那个时候距离 iPhone 发布还有七年的时间，这些事件其实暴露了当时诺基亚的一些问题，只做赚钱的产品，而这些会是诺基亚逐渐走下神坛的重要原因之一。二零零二年，诺基亚七六五零横空出世，创造了数个第一啊！第一款诺基亚发布的塞班系统手机，第一款滑盖的智能手机，第一款内置摄像头的智能手机，它还是第一款五维摇杆手机。这款手机也带来了我们最为熟悉的诺基亚开机画面，大手拉小手。啊，其实，在这一年，诺基亚还发布了使用钛金属外壳的八九幺零啊，八八四八还不知道在哪儿啊，呃，可更换外壳的七二幺零，第一款横握手机五五幺零，以及第一款游戏手机 Engage。不过 ，Engage 直到二零零三年才正式发售。二零零三年，三 G 时代到来，六六五零是诺基亚的第一款三 G 手机，兼容二 G 和三 G， 待机一百五十个小时。同年发布的还有诺基亚六八零零，九键下隐藏着全键盘，极富创意。但是这两台手机都没能引起潮流，引起浪潮的是。诺。诺基亚幺幺零零作为一款入门级手机，幺幺零零只支持电话、短信等基础功能。一体式的硅胶防尘键盘让这款手机极其的耐用。最终，这款手机卖出了二点五亿台，拿下了全球销量第一的桂冠。之后也再无机超越这一数字，应该是前无古人，后面也没有来者了。大家把“经典”两个字打在公屏上。二零零四年，诺基亚推出了与众不同的七六幺零，采用了不规则的外形和键盘设计，这是诺基亚手机的一个里程碑啊，也是唯一一台诺基亚申请了外观。
行专利的手机，但是考虑到用户的接受度，诺基亚紧接着便推出了和七六幺零功能完全一样的六六幺零，但是外观却更加传统。七六幺零的外观在当时引起手机界的轰动，也让同年发布的六七零零黯然失色。不过，枫叶般的造型引起了当时很多女性的喜欢啊。同年发布的还有诺基亚最后一款游戏手机 Engage QD。二零零五年，诺基亚再接再厉，接连发布了三幺五二、三幺五五、六零二零等手机。不过这一年的经典还是诺基亚 N 九零，可旋转的屏幕和摄像头设计，让它看起来更像是一个 DV 啊。这是第一台卡尔蔡司镜头认证的手机，它是第一台诺基亚 N 系列的手机，也是第一台搭载全自动对焦的诺基亚手机。二零零五年音乐成为了手机功能的重点，诺基亚五三零零就是主打音乐功能的。我自己当时有一台这个手机，屏幕两侧的音乐控制按键极具辨识度。圆润的外观和滑盖的设计，让五三零零成为了当时女性的最爱。随后发布的还有第一款搭载了微型硬盘的诺基亚 N 九幺，拥有四 G 的内存，并且具备 GPS、Wi-Fi 等功能，并且支持光学变焦，还拥有三百二十万像素蔡司镜头的 N 九三。当时的诺基亚在国内市场独占鳌头，是品质和高级的代名词。只要预算够啊，基本上大家买手机的第一选择都是诺基亚。你小时候接触到的第一款诺基亚手机是哪个呢？但是诺基亚没能预料到，大屏触控时代正在暗流涌动。二零零七年一月九日，史蒂夫·乔布斯正式发布了 iPhone， 一场手机行业的革命拉开序幕。虽然在这一年，诺基亚发布了全新的翻盖双屏手机 E 九零，第一款直板造型的 N 系列手机 N 八二，以及双向滑盖的一代机皇 N 九五等手机，却都没能够掩盖住 iPhone 的光芒。即便是这样啊，诺基亚却没能被 iPhone 打醒。十一月，谷歌与八十四家硬件制造商、软件开发商以及电信运营商组建了开放手机联盟，共同研发改良安卓系统，但联。梦里没有诺基亚。二零零八年，诺基亚又发布了全金属机身的滑盖手机一六六，全金属机身的全键盘商务手机一七幺，以及真正让中国消费者了解到触控手机的五八零零 XM。我当时有这台手机啊啊，五八零零呢也是对 iPhone 的回应吧，第一款大屏触控的塞班手机。同年的十二月，诺基亚 N 九七系列发布，独特的斜向侧滑使 N 九七成为了当时最有个性的旗舰手机之一。二零零九年，索尼爱立信、LG、摩托罗拉转投安卓，但是诺基亚依然。不愿放弃啊！于是，在这一年，诺基亚完成了对塞班公司的收购，实现了完全控股。但是，这一年，诺基亚却推出了第一台非塞班系统的诺基亚智能手机 N 九零零，搭载了 Nemo 系统。随后，诺基亚表示和英特尔联盟共同开发用于 Nemo 平台的通用技术。但是，结果大家都知道了啊！这台手机的名称远不及同一年发布的安卓手机 Hero G 三。随后，诺基亚也不依不舍地推出了基于塞班系统的 E 七二、N 九七 Mini、N 八六等等手机。虽然销量在很多地区依然火爆，但利润。被极大的压缩了，在 iPhone 和安卓手机的狂轰乱炸之下，这些塞班智能手机更像是功能机一样，卖不出之前的高价。如果你当时还在用诺基亚手机，而没有用上大屏触控的安卓手机，给人的第一感觉就是你还没有换机啊。二零零九年，诺基亚全年出货四点三亿部，同比减少了百分之七点八十，但市场份额仍然有百分之三十八，不过也出现了明显的倒退。一步错，步步错，和摩托罗拉一样，诺基亚也迎来了难与抗拒的滑坡。二零一零年 ，iPhone 四发布，而这一年。八月，诺基亚发布了第一款采用塞班三操作系统的手机——诺基亚 N 八。凭借着一千两百万像素摄像头、氙气闪光灯以及一点八三分之一英寸的大里传感器 ，N 八上市之初依然非常火爆，但是几个月之后便遭遇了报废门的尴尬。而且塞班三也确实不好用啊。随着塞班系统走下神坛 ，N 八成为了最后一代机皇。二零一一年二月十一日，诺基亚与微软合作，并以 Windows Phone 作为智能手机的主要操作系统。同年十月，诺基亚发布了第一款 WM 诺基亚手机 Lumia 八百。正面的三枚 Windows Phone 按键极具辨识度。这款手机搭载了 WP 7 5版本，内置了 IE 9并且支持 HTML 5标准，相对于其他平台先进不少。除了操作系统啊，诺基亚还用上了自研的锐屏技术，可以减少液晶屏幕在阳光下的反光，实现更好的阅读效果。这应该是最早的阳光屏技术了。这一年，诺基亚还发布了第一款，也是最后一款 Migo 系统的手机 N 9这是第一款使用2 5 D 玻璃的手机，聚碳酸酯的多彩外壳也让这款手机个性十足。但是微软的神操作让诺基亚雪上加霜。二零一二年六月，微软发布了全新的 Windows Phone 8操作系统 ，WP 8采用了全新的内核和界面，支持了多核和更高。
高的分辨率，性能更为强劲，但是它不兼容 WP 7 5这就意味着之前购买了 Lumia 八百的用户无法享受到 WP 8的升级，而对于开发者，应用也需要分开适配。虽然微软随后发布了 WP 7 8八版本，但是其实就是 WP 7 5的换皮版本，将界面换成了 WP 8的样子，已经无法估量微软这种操作对 Lumia 手机的销量造成了多大的影响。但是从二零一一年，诺基亚宣布和微软合作至今，诺基亚的股价已经下挫了百分之八十三，而销量和股价的下跌让诺基亚不得不开始裁员，并且关闭工厂。从二零一一年至二零一二年间，诺基亚裁员两万人，裁员的比例高达百分之三十，而五百家工厂最终也只剩下了三百多家，这也极大的拖延了诺基亚新机的发布节奏。六月发布的 WP 八操作系统，直到九月才发布了搭载 WP 八的手机 Lumia 的八二零和 Lumia 九二零。之后的一周 ，iPhone 发布了。火药味十足啊！因为诺基亚知道，如果晚于 iPhone Lumia 就更没有机会了。不过诺基亚还并没有放弃创新啊！ 8 2 0和920还搭载了诺基亚城市万花筒的功能，只要通过摄像头拍摄实时街景，屏幕就可以显示对应的建筑名称以及附近的酒店、餐饮等等。920还支持超灵敏触摸技术，佩戴任何手套都可以正常操作手机，以及无线充电技术。这比三星早了三年，比 iPhone 早了五年。好的产品要经得起市场的检验。最终820和920让诺基亚迎来了久违的热销啊！但是相。与当年的 iPhone 5和 Galaxy S 3相比，诺基亚的 Lumia 依然差了一个量级。随后，新机上市的发布费用都开始让诺基亚捉襟见肘。二零一二年九月开始，三星电子逐渐收购了诺基亚在俄罗斯的四十家手机专卖店。十月，路透社报道，诺基亚正在考虑出售非核心资产，此前资产将包括总部大楼等房地产啊。十二月的时候，诺基亚找到了买家，三星少数持股的芬兰公司以一点七亿欧元收购了诺基亚位于芬兰的总部大楼，让诺基亚成为了。长期租户。二零一三年一月，诺基亚正式宣布放弃塞班系统，诺基亚八零八 Preview 成为了塞班系统的绝唱，而八零八却是全球首款采用 Preview 成像技术的手机，一点二分之一英寸的四千一百万像素 CMOS。配合超采样技术，在那个时候可以说未封敌手，但是塞班系统却成为了八零八的累赘，销量惨不忍睹。二零一三年九月三日，微软宣布以七十二亿美元收购诺基亚手机制造、设备和服务业务 Lumia a s h a 品牌以及十年期的非独占专利许可证。二零一四年四月二十五日，诺基亚宣布完成向微软出售设备和服务的业务。十月二十二日，微软正式宣布将诺基亚手机品牌改为 Microsoft Lumia， 为诺基亚手机品牌写下休止。服。随后的十一月，诺基亚首席执行官拉吉夫·苏瑞表示，诺基亚彻底放弃手机业务。这个时候，屏幕上可以来一波。帝国陨灭，微软这边也没能运营好后续的 Lumia。从一四年到一六年，一共发布了十一台手机，总销量不足四千三百万台。从二零一一年 Lumia 品牌诞生到二零一六年 Lumia 含泪退出市场，总销量也只有一点一亿台左右，未能超过诺基亚三三幺零。二零一六年，诺基亚授权 HMD 以及富士康以诺基亚品牌推出手机，自此诺基亚重回到我们的视野，但它已彻底不是当年的诺基亚了。回顾过往，作为手机简史系列里历。是最为久远的品牌，诺基亚和摩托罗拉一样，曾经站在世界的最高峰，左向披靡，无所畏惧。那诺基亚何以失败呢？它的原因实在太多太复杂了。一家独大，不愿意安卓为我，还是目光短浅，没能跟上潮流，还是因为技术落后，被其他厂商吊打？好像都是，好像也都不是。打败诺基亚的，或许是安全感。经历过几近破产、CEO 自杀，差点被竞争对手收购的诺基亚，其实走得战战兢兢、小心翼翼。两千年和两千零一年被雪藏的触控手机和平板，其实都证明了诺基亚很早就看到了未来的一角，但是被当时的市场调研蒙蔽了双眼，可能卖不掉，可能火不了，那就放弃吧。我们不愿冒险。现在看来，或者说马后炮一点啊，以当时诺基亚的体量，其实完全可以小批量市场，即便卖的不多，也能养得起这支小团队，引领行业的未来，不好吗？系统这边也是。n e m o 和 Migo 系统几经波折的研发，却都只发售了几代，甚至只有一代产品就悄然退市。培养新的系统生态太费钱了，万一不成功怎么办？那为什么不选择安卓呢？一个很重要的原因，是因为诺基亚在当时是守擂者，加入安卓就等于放弃了现存的完备的塞班生态，而加入别人主导的平台，诺基亚会失去行业主导的位置，并且失去独占的用户体验。简单来说，手机的品牌溢价没了，我的手机不再值钱了。换算到现在来说，感觉就是苹果快不行了，你让它加入安卓，你觉得它会干吗？而且我还要和你们这些渣渣用一样的系统，我可是老大啊！在当时。
或许就是这种思维让诺基亚执意选择做他认为对的事情了，但是诺基亚没能明白这个看起来对的事情，或许只是看起来的。最终选择对的事情，让诺基亚接二连三的放下了不可逆转的错误。当我们回头再看到当时的诺基亚 CEO 奥利拉的那句“我们并没有做错什么，但是不知道为什么我们输了”的时候，也许就明白了，诺基亚并没有找到让他们活下去的那件对的事而是在错的事情里面一路不回头。OK， 百年尘封的诺基亚上下两。两期依旧是一万多字啊，呃，感谢大家的三连和点赞，特别感谢。这个《手机简史》这个系列的片子呢，确实我们每一期都要准备很长时间，这个准备大量的资料，呃，但是呢。确实像很多小伙伴说了，他太极客了一些，他太小众了一些，啊，如果这期点赞过五万，我们就继续给大家安排手机简史系列。你们的三连点赞是对我们非常重要的支持。更多内容和精彩，大家记得关注我们的小白测评微信公众号，每日新鲜资讯，每日语音，每天我们在那儿和大家聊天。播哥那天，小白测评，我们下期视频再见，拜拜。